Hola, miren qué bonito este punto. Es una imitación del pie de pool en crochet. Miren qué bonito. Otro de los clásicos. Hermoso para sacos, obviamente, ¿no? Ya ni hablar. Y lo podemos emplear en un montón de proyectos. Un gorro, chalecos, mantas. Miren qué bonito que quedaría. Esta muestra está hecha en negro y color crema. Queda precioso. Ahora lo vamos a hacer en otros tonos para que noten también que se puede hacer, porque por lo general lo vemos en blanco y negro, que sería el clásico, ¿no? Eh, lo vamos a hacer con color, primero por, por el tema de que puedan verlo mucho mejor, pero también porque las opciones en color, ustedes saben que llevamos los colores y siempre hay mucho color aquí, entonces lo vamos a combinar con, con otros tonos. Miren qué bonito que es y súper, súper fácil. Vamos a, a buscar el material. Acá tengo varios colores, porque lo podemos combinar con muchos colores y queda bonito también. El negro con algún otro color que no sea blanco o hueso, o un color natural. Este rojo, verde, rosa, bueno, es esa es la elección. Lo divertido es empezar a mezclar y animarnos a usar mucho color en estos puntos que son tan clásicos. En este caso voy a usar un gris y un rosa, miren qué bonito. Vamos a hacer para esta muestra una cadena con número, sin, número impar de puntos. Ahí lo voy a dejar ahí para que se pueda ver. Vamos a, yo voy a tejer con esta lanita de grosor medio. Que también lo pueden hacer en hilo de algodón y queda bonito. Es un tejido bastante compacto, es un tejido bien cerradito, bien tupido. Por eso se usa mucho en sacos. Pero bueno, está la opción si lo quieren tejer. Si quisieran hacer, por ejemplo, una manta en hilo de algodón, iría perfecto también eh, yo voy a utilizar una lanita de grosor medio y una aguja número 4 para esta muestra y voy a cargar 25 puntos de cadena para comenzar la muestra entonces porque no lo quiero hacer muy cortito así puede, pueden disfrutar mucho mejor del punto en una muestra un poquito más grande y de los colores así que voy a hacer otra como esta con 25 puntitos bueno una vez que cargamos este, si ustedes quieren hacer una muestra ustedes carguen números impares y si van a hacer el trabajo directamente recuerden también tiene que ser un número impar entonces van a hacer el largo deseado ¿no? de, de, de la prenda que vayan a tejer eh, voy a hacer una cadenita más para elevar el punto y comenzar a tejer puntos bajos entonces voy a tejer 25 puntos bajos sobre esta cadena bueno llegué al final y ahora regresamos otra vez con puntos bajos voy a hacer una cadenita giro y venimos tejiendo punto sobre punto Cuando llego al final, el último punto no lo voy a cerrar porque voy a incorporar el nuevo color. Entonces lo cierro directamente con el color nuevo. Hacemos así. Tomo la hebra del color nuevo y cierro el punto. Hago una cadenita, ajustamos y giro. Una vez que giro, comienzo a tejer. En el primer punto voy a tejer el punto bajo normal, ahí. Este me lo voy a traer para este lado, así no me molesta el primer color. El primero es un punto bajo normal. El segundo, que vendría a ser este, lo vamos a tejer en la hilera anterior, pero miren, aquí. Justo donde tendríamos que pinchar, no, en la hebrita de abajo, ahí. Y vamos a tejer un punto bajo estirado. Tiramos la hebrita hasta darle la altura donde estamos tejiendo y ahí lo cierro. El próximo otra vez lo tejo normalmente, ahí cortito que queda. El que sigue me voy a ir de este punto en el punto que tengo aquí abajo, o sea, justo en la hebra de abajo, Tomo esta lazadita y la estiro. Y hago un punto bajo pero estirado, ¿ven? Con esta hebra más larguita. Y así voy a ir repitiendo toda la hilera. Un punto bajo 
común, bien cortito, y acá, ahí en este huequito, no en el de arriba, sino en el de abajo, ahí coloco la aguja, engancho y traigo el punto, lo cierro. Así, este es el movimiento, miren qué fácil, pero qué bonito que queda este punto que es también todo un clásico en el crochet. Siempre lo vemos y lo vemos mucho eh, tejido a dos agujas, pero el crochet queda muy bonito. Y esta es una variante porque hay otras, pero esta es muy bonita y es muy simple. No tenemos que cortar hebra como en otros, este, así que súper práctico y muy fácil. Obviamente proyectos un montón para hacer con los puntos, los vamos a dedicar a donde nos, más nos guste, obviamente. Bueno, así hasta el final, acá hago uno estirado y termino este punto que queda aquí en la orilla con uno, un punto bajo normal, el común que hacemos. Cadenita, miren cómo queda de bonito, hice la cadenita, giro. Y ahora es simplemente regresar tomando un punto bajo común en cada punto que me encuentro. Obviamente tenía 25, tengo que tener 25 puntos. Eso siempre tienen que controlarlo, no solo en esto, sino en todo el tejido que hagamos. Cada tanto vamos contando por si nos faltó alguno, no lo vimos. ¿eh? Por, sobre todo en las orillas, porque... Cuando son principiantes, los puntos de los extremos, por lo general, quedan como más pequeños, quedan como tapados. ¿eh? Entonces, eh, muchas veces esos son los puntos que luego eh, nos van disminuyendo el tejido. <ríe> Empezamos con un cuadradito y terminamos con un triángulo. <ríe> O hay veces tejemos, tejemos de más. Cuando somos principiantes eso cuesta darnos cuenta. Bueno, acá miren, acá tejo el último este de puntito estirado. Y acá en el orillo que no parece, pero ahí está el puntito que nos está faltando. Miren qué vamos a hacer. Lo tomo, lo estiro, pero voy a volver a cambiar el color. Entonces, la hebra que voy a cambiar el color... Si yo tengo esta hebra de este lado para cerrar el punto, esta no la vamos a contar, esta que voy a cambiar de color tiene que estar de mi lado. No, tiene, no tenemos que hacerlo por detrás. ¿eh? Porque así después solito se va enroscando y queda mucho más prolijo en el orillo. Entonces, esta, esta que supuestamente yo tendría que cerrar el punto, si yo cortara acá, cierro con este color. Pero como voy a hacer cambio de color, entonces esta va a quedar por detrás y esta por delante. Así es como voy a cambiar el color. Tomo la hebra y ahí cerré el punto. Voy a hacer una cadenita, ajusto un poquito con el color anterior, un poco, y ahí giro. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Que estas dos hebras se vayan enroscando solitas a medida que vamos subiendo y queda queda bonito queda mejor queda más prolijo bueno ahora acá yo tengo mi punto estirado y acá el puntito corto entonces en este punto corto pero del lado de afuera o sea del lado derecho del punto es donde yo voy a incrustar mi, mi aguja ahí voy a pinchar para hacer el punto estirado. Donde tengo un punto corto voy a hacer uno estirado. Entonces, traigo la lazadita y la estiro. Tejo mi punto, mi punto bajo estirado. Y acá, en el que sigue, que sería justo donde está el punto estirado en la hilera anterior, acá voy a hacer el punto normal, el punto bajo. Y en el de al lado, que sería este, pero miren dónde voy a pinchar. Acá. Este, como es un color clarito, se ve mucho mejor. Entonces, ahí voy a pinchar, tomo la lazada y estiro. Cierro el punto. En el próximo, el punto normal. Y así 
vamos a ir haciendo toda la hilera. Miren qué simple que es y qué bonito que queda. En estos tonos queda precioso. Así que a jugar, a buscar lindas combinaciones. Y nos hacemos una prenda súper original, bonita y con color que queda tan lindo siempre. Bueno, eso es repetir. Esto es todo. Miren qué fácil que es. ¿Eh? Solo tenemos que intercalar donde están los puntos cuando venimos con el color nuevo. Ahí. Ahora, cuando vamos a hacer unas hileras más, el punto comienza a, eh, a verse mejor. Acá porque tenemos muy poquitas hileras, entonces todavía no, no comienza a notarse tanto. Pero queda precioso. Y vieron qué simple que es. Bueno, entonces vamos, estiro uno y el otro cortito. Uno estiro, el que sigue cortito. Y acá en el orillo, ahí, tengo que hacer el último. No nos tenemos que olvidar. Por eso es muy importante contar. ¿Eh? Cuando no nos damos cuenta visualmente, contamos, contamos y contamos. Ahora vuelvo con el mismo color, una cadenita, giro y esta, esta hilera es simplemente todos puntitos bajos y voy de regreso. Cuando llego al otro extremo, tengo que volver a cambiar el color. Me quedo tejiendo hasta llegar al orillo. Una vez que regresamos, el último punto, recuerden, primero hacemos este, el inicio del punto antes de cerrar, voy a buscar la hebra del nuevo color y con el nuevo color cierro el punto. Ahí hice mi cambio de color. Una cadenita y giro. Este me lo voy a traer para acá en espera. Y miren lo que les decía, cómo se van enroscando y queda súper prolijo cuando hacemos el cambio de color. ¿Eh? Si le mantenemos en, mantenemos en esa posición el hilo. Y ahora es retomar. Miren, acá... En el orillo tengo el punto estirado, entonces en este punto me tocaría tejer el punto bajo normal. Ahí, había acomodado mal la, la lana. Acá, el punto común, ahí. Y acá, en el de al lado, me tocaría hacer el punto estirado. Siempre se tienen que fijar de hacerlo intercalado. Si está el punto estirado, hacemos arriba el punto bajo común. Y si está el punto común, hacemos el punto estirado en el punto que sigue. Así. Y lo vamos a ir combinando. Tiene que quedar este dibujo. Miren qué bonito que queda. Este todavía está incompleto. Este sería el motivo completo. Miren qué lindo. Acá tenemos los dos colores. Y ustedes piensen cuántas combinaciones podemos hacer. Bueno, esto es todo. Yo me voy a quedar tejiendo un tramo más. Y luego les voy a mostrar, cuando termine, con esta muestra tan linda, con unas cuantas hileras más para que se pueda apreciar mucho más el punto. Así que me quedo tejiendo un poquito más, pero siempre es repetir lo mismo. ¿Recuerdan? Llego al extremo, vuelvo. Cuando vuelvo recién cambio el color. ¿sí? Me quedo tejiendo un poquito. No me digan, no me digan, miren lo que es este punto precioso. Esta combinación me encantó. Este es el lado del revés. Y aquí tenemos el lado derecho precioso, precioso para una... Ay, no, me muero. Divino, divino. Para una campera, miren qué lindo. Bueno, este, anímense, combinen colores, miren qué bonitos que quedan. Es un punto muy lindo para emplear en muchos trabajos, así que espero que les guste y a seguir tejiendo cosas bonitas y compartiendo nuestro crochet amado. Un besito, chao.